Гей, друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в місті Харків. І наш шлях починається із канатної дороги, яка за версією британського газети Guardian входить в топ-10 найкращих підйомників світу. Між іншим, окрім того, що Харків є друге за величиною місто в Україні, ще й столицею Слобожанщини, вона й місцем перетину авіаційних, автомобільних та залізничних доріг всієї лівобережної України. Як зараз, так і колись, тут проходила головна транспортна артерія, яка поєднувала північ і південь, захід і схід. Ця дорога називалась Муравський шлях. Я відкрив для себе цікавий факт. Процес соловиріння на лівобережній Україні бере свій початок із міста Слов'янськ. Як це і що це? Ну, коротше кажучи, йдемо і запитаємо. Доброго дня, пане Олександр. Нам розповіли, що саме у вас був такий розпочатий метод, як соловиріння. Можете нам про нього розказати? У нас є засовірне свідення о виварюванні, діта, починає з 17 віку. Що от до возникновення тут поселення, сюди їхали вільні люди з різних міст, а також черкаси, як тоді називали українців. Вони приїжджали сюди без сімей просто варити соль. Виварювали соль на сезон і вивозили. І от тут через реку Торець був Торський перелаз, це брод. В 1676 году здесь вот примерно в этом месте, где мы стоим, так. был построен град Соляный. Сперва брали воду просто из озера, потом на берегу озера стали копать такие колодцы. Колодцы соединяли трубами, чтобы воду перекачивать. Процесс совершенствовался, но по сути он оставался тот же. Это были вот котлы, потом появились такие четырехметровые сковороды круглые, а уже дальше появились члены. Это длинные такие вот корыта, mm -hmm. которые уже так подтапливались этим вот в печах, на каменном угле. Процес шел очень быстро, добывали очень много соли. Но все равно значит, для рентабельности этого было мало. И вот тогда уже, когда геологи значит, обнаружили на глубине где-то около 180 до 100 метров соленосные водяные пласты, где соль более концентрированная. И пробурили первую скважину, и город стал продавать всем солепромышленникам концентрированный раствор соли. То есть рентабельность резко возросла. В пике своего развития, значит, в начале 20 века, здесь было до 35 заводов. А впоследствии все эти заводы, которые здесь были, они были объединены в единственный завод. Завод просуществовал практически до 90-х годов. Ну, он утратил свое значение как предприятие, и сейчас это только остров. Соль, когда эти варили солевары, длительный процесс, она была вот дорогим ценным товаром в промышленных масштабах требуется больше такой именно каменной соли. Каменная соль подходит, где можно организовать массовый масштаб, шахный способ. Дякую, пан Александр. А мы идем далее. Зараз ми знаходимося біля старої соливарні. Вона не витримала конкуренції і поступилася новому методу видобування солі із землі – кам'яної солі з шахтовим способом. Тож давайте пройдемо в шахти і подивимося, як це добувати сіль не із води, а з-під землі. Доброго дня, пане Сергію. Мене звати Назар. І це Очень програма приятно. «Чумацькі пісні». Я вам дуже вдячний, що ви нас запросили і все-таки впустите нас всередину, от туди ж саме під землю. Скільки? 200 метрів? Ми з вами заїдемо на глибину 175 метрів всього лиш. Це найбільш неглубока соляна шахта нашого підприємства «Артем Соль». Як вона була, ще 140 років тому починала вона працювати, до сих пор з цієї шахти видається соль. Це таке історичне місце. Історичне, зовсім вірно. Якщо ви готові, ми будемо з вами направлятися клеїти. Оксаночка, прошу вас. Ствол, по которому мы с вами опускаемся, покрыть специальными чугунными плитами. Почему? Оказывается, соль – очень агрессивная среда. И обыкновенный металл быстрее подается коррозии. У нас под землей на глубине нет пресной водички. Если нет водички, то нет никакой живности. В угольных шахтах мышки, крысы, клопы, там, чего только не рассказывали. У нас вы ничего такого подобного не, не увидите. У нас без воды выживают под землей только противники. Только шахтеры. <смех> как раз горизонт 175 метров, уровень рабочей шахты. Только себе уявить, мы спустились на 175 метров под землю. Я еще никогда так глубоко не был и не знаю, чи это от того, что мне заклало в ухо и у меня рот постоянно открыт, или это от того, что я ще такого в своєму житті не бачив. Я просто с нетерпением чекаю побачити, как же добывают эту сіль. Давайте идем, меньше говорим, больше смотрим. Мы что видим в первую очередь? 
порожняковые вагонеточки. Придет сюда машинист электровоза, точнее, приедет на электровозе, сцепит 24 вагонетки такого порожняка, и эти вагонеточки подтянут под загрузку. Белейшая, чистейшая соль, которую добывают в исторической шахте номер один. Тоже бывает даже такая глыба. Мы раньше вот такую продукцию мы отправляли на нужды сельского хозяйства. Для коровок, лошадок, как лизун. Лизунец. Ага, и везде такие вывозили. Соленые за... чупа-чупс. Совершенно верно. А от одной такой вагонетки вистачит одной людине на все життя соли? Вообще, примерно за всю жизнь человек съедает всего лишь 50 килограммов соли. А, все, холодно. Хватит вам, вашей семье, вашим детям и внукам хватит одной вагонеточки. Попрошу запаковать. Сделаем. <laughs> Посмотрите, как раз питатель один, второй. Вы заметите, как раз сыпется соль. А над нами бункер вместимостью три железнодорожных вагона соли над головой. Я всегда удивляюсь и радуюсь за тех ребят, которые умеют профессионально это все грузить соль. Я думаю, саме тут працюють професійні музиканти, які не прогулювали уроки сольфеджо. Ми такі пара па па пам і буде сіль. Можете ну -ка. А если мимо вагонетки погрузите, придется лопату брать и лопатой потом грузить. Вы знаете, я все-таки передумал. А можете мне рассказать про технологии соли выдобывания? Сейчас то, что вы видите, вот эти следы, обратите внимание, красивые узоры, если посмотреть на кровлю, на стеночки. И здесь мы как раз видим следы работы комбайном. Всего лишь 40 лет назад мы внедрили комбайновый способ добычи соли. Всего лишь 40 лет назад. А я вам говорил, соль нашу начали добывать 140 лет назад. И встает вопрос, чем могли тогда добывать, когда не было этих механизмов? Я брали знаю. кирку, так. брали отбойный молоток, долбали, да? Все таким способом можно добывать любую породу руду. Только не соль. Только не нашу соль. Почему? Потому что наша соль по своей крепости, ну практически она не уступает крепости гранита. Нереально, чтобы взять кирку, отбойный молоток, подойти до стеночку, долбать. У нас ничего не получится. Задолбайся. Задолбайся. Поэтому существовал всего лишь один способ соли добыть. Бура взрывной. Соль бурили, примерно делали такие дырочки, шпуры называется. Заряжали сначала пороховые заряды. И только взрывом возможно сколыхнуть, будем говорить, наши крепчайшие соляные пласты. Под ногами 2 метра крепкой соли – крепеж. Над головой 2 метра крепкой соли – крепеж. А по сторонам мы обязаны оставить хотя бы 17-метровую толщину стеночки. А если вдруг ошибемся, чуть шире будем сделаем выработку, чуть меньше толщину оставим, значит, за это, может быть, даже весь город Солидар будет просаживаться под землю. Там, где комбайн добывает соль, это как раз это место есть забой. 80 сантиметров прошел комбайн, это 25 тонн соли. Перед нами как будто бы лед. Так. Но тем не менее это соль. Обыкновенная та же соль, которую мы видим вокруг нас. Внутри там находятся капельки воздуха или водички. Возраст той водички, которую видите внутри капелькам этим, 270 миллионов лет. То есть в прошлом наша соль, это обыкновенная была морская вода. Так. Она высыхала под воздействием лучей солнца. И из морской воды у нас получились соляные пласты. Мы за 140 лет из-под земли выдали всего лишь в пределах от полутора до двух процентов всех запасов нашей соли. То соли у нас же... Хоть завались. Под городом Солидаром находится крупнейшее месторождение соли в Европе. Я бы хотел вам показать грудь забоя. Это ваша грудь, это моя грудь. Ага, каждому по да, груди. Да, вот так, да. О. Это наша. Комбайн, где работает и рубит соль, отъезжает, от него остается красивый рисунок. Ага, Вы добрый. можете просто приобнять его. Приобнять наибольшую грудь в Схидной Украине. Я думаю, взагалі в целой Украине больше грудей не найдется, как тут. Тож, да, да. стану вот. между ними и загадаю желание. Понятно, что сможет загадать. Заглянем в тот бункер, с которого соль и грузится в вагонеточки для того, чтобы выдать ее на гора. Вообще на этой шахте около трех километров конвейеров. Mm -hmm. Именно с забоя идет соль, поступает благодаря им. А 140 лет назад соль доставлялась до ствола еще вручную. Два шахтера толкали вагонетку до ствола в клеть заталкивали вручную. С 1922 года начали лошадками доставлять груз до ствола. Справжними конами. Прямо у нас были конюшни. Вау. Там, где комбайны работают, добывают соль, там выработки могут достигать высоты 40 метров. 40. 
40 метров 40 мет... от земли и до стали. Совершенно верно. И перед нами теперь выработки, которым от 130 до 140 лет. Вы только себе уявите, что высота от подлоги до стели 40 метров. Это почти как 15-поверховый будинок. Ничего себе. Это настоящий подземный храм людей, когда с помощью колокольного звона звали тогда еще не на службу, а на обед. Угу. Здесь накрывали столы. Вы сегодня можете продемонстрировать это, позвать людей. Ну, придется... Часто? Конечно, только придется кормить вам и мне. Пробуйте, тяните на себя колокол. Тяните сильнее, сильнее. Дуже круто. А акустика какая? А вы слышите, до сих пор звенит и звенит. Так. Убирач гернычих выработок. Это моя основная профессия. Я смотрю, ухожу за всеми старыми выработками. И в связи с этим, что я обхожу все, все, все старые выработки, мы находим вот такие вещи. Допустим, нашли рабочую одежду шахтеров Соляников. Mm -hmm. Находим вот такую шахтерскую обувь. По 17 часов работали шахтеры в смену. В такой обуви. Находим вот такую же старую, старинную, будем говорить, Каску, имеющая название черепашка, очень похоже на черепашку. На панцер черепаха, действительно. Да. Находим и фрагменты светильников. А светильники эти называются канагонки. Этот кусочек соли весом всего лишь 150 тонн называется. Всего лишь 150 всего, тонн. Да. Это как такой великий пиратский корабль. Совершенно верно. <реш> Мені дозволили спробувати себе в ролі шахтара, солі видобувника. І ось у нас є справжня кірка, справжня шапка шахтаря, черепашка. Я знімаю теперішню каску і вдягаю каску того часу. Черепашка. Думаю, вона також мене буде захищати, так само, як і сучасна. Беремо цю кірку і йдемо добувати справжню сіль в Солидарі. Тож, друзі, поїхали! Я скажу точно, что это непростой способ добывания соли. Пане Сергею, вы меня возьмете на работу? Вы поняли, как это тяжело и трудно. Это очень трудно. А почему трудно? Потому что кирками соли у нас никто никогда не добывал. Вы же знаете, что были чумаки, такие люди, которые выдобывали соль и также ее довозили. Напрямую мы являемся продолжателями этих как раз чумаков, которые те по соль ходили у нас, будем говорить, а мы эту соль же так добываем. И точно так же соль теперь только не под водами, валами распространяем, а той же железной дорогой, автомобильным транспортом и так далее. Те же чумаки, только подземные уже. Дякую вам дуже, пане Сергію. Ви дуже сильно мені допомогли, що ви мені оце все показали, yeah, просвітили. Yeah. А ми йдемо далі. Тож до зустрічі, а вам до побачення. П'ять! Все, давай! <laughs> Как можем увидеть, что цель на этом производстве работают вот так в коробке за помощью таких автоматических машин. Честно сказать, я вижу это впервые. Но я думаю, это метод, которым еще не користувалися чумаки. Пані Олено, да? нас цікавить тема солі. Розкажи щось нам про вашу сіль. У нас дуже цікавий мінерал, так. який употребляють всі люди, я не знаю, мабуть, на планеті Земля. Мабуть, немає таких, ну, хто да, не сіль. Ну так, немає таких, які не ну, кушають так. соль. Да? Хоч понемножку, але все одно всі ну, його употребляють. Наша соль саме чиста, вона вищого гатунку, мелена, оптично сортована. Це перша е, в нашій країні угу. от, от такого качества соль. Такої високої якості. Да, да. В які країни от, відбуваються поставки солі від вас? Да, в країни Європи, при Балтики, відгружаємо на Молдавію, в Білорусь. Скільки пачок в день ви, от, наприклад, пакуєте? Ну, от вагончик критий представляють всі собі. Да? От, угу. Два вагончика в день цієї солі ми відгружаємо.
Доброго дня. Доброго. У вас є тут такий експонат, називається «Чумак 1870 рік». Можете щось нам розказати про чумаків і взагалі Безумовно, про цей експонат? Безумовно, можна. Ланцари Євен Олександрович проживав у селі, яке називалось «Нескучно». І практично він дуже часто бачив валки чумаків, які прямували через його садибу. От його ця робота бронзова. Бронза досить довго остигала, і це дозволяло досвідченим майстрам чекан, Добиватися точної передачі. Такої деталізації, як да, ми бачимо смужкова шапка. Лягають от такими складочками чумацькі шаровари. Знамениті чумацькі чоботи. Угу. Рогожку, якою туго стягнута сіль на якій лежить чумак. Ну, і ми бачимо ту грязюку, ту дорогу грузьку таку, якою чумаки їздили. Згадаємо картини Айвазовського «Чумацький тракт», у Куїнджі є прекрасна картина «Чумацький тракт». Ми бачимо, як передані ну, ці трошки схудлі воки волів, там і ребра, трошки є їхні мордочки, навіть так хочеться ласкаво сказати. Абсолютно точно ювелірно передані деталі. Це так звана кабінетна скульптура, яка призначалася для кабінетного, так би мовити, показу. Картина художника Орловського дуже добре доповнює скульптурний образ, так? І ми практично бачимо ну, ту ж розгрузлу дорогу, воли, які відпочивають, смужкові шапки, ті ж знамениті чоботи. Називають такі чоботи – забрідські чоботи. Вони спеціально так, Що можна було відкотити, перейти, ту uh-huh. мулка, там річ. Коли не треба гармошечкою спустити, як все це дійсно ми бачимо в такому живописному виконанні. Гаразд, дуже так. вам дякую, гарного дня і до зустрічі, так. до побачення. Ну що, друзі, скільки ми всього подолали на нашому шляху. Побували на селяних шахтах, побачили волі, побачили чумаків. Нам розказали багато цікавих історій. Ми пройшли майже весь муравський шлях. А зараз ми знаходимося біля Харківського літературного музею, в якому нас чекає колектив під назвою «Муравський шлях». Друзі, йдемо, послухаємо. Буде дуже цікаво. Йдемо. Доброго дня, пані Галину. Я Добре дуже вам вдячний, що ви нас запросили і з нетерпінням чекаю вашого виступу. Хотів би вам задати декілька питань з приводу вашого гурту. Чому «Муравський шлях»? Ми обирали назву, враховуючи якусь таку специфіку нашої території і історії, в першу чергу. Угу. І «Муравський шлях», який перетинав весь Слобідський край, він об'єднував всі так би, традиції, всі наші зони. Нам здалося, що це дуже гарно. У вашому репертуарі є якісь чумацькі пісні? Ну, звичайно. Я б сказала, що в нас тут дуже широко представлена вся така типова сюжетика життя чумака. Це і жартівливі пісні, і чумак у образі такого жартівника-п'яниці. І, звісно, основний Такий центральний сюжет чумацьких пісень – хвороба і смерть чумака. І дуже це все красиво лягло на риси слобідської лірики, протяжної, такої багатоголосної. Ми в основному записали ці пісні вже від жіночих гуртів, практично не залишалося виконавців чоловіків. Але відчувався оцей дух чоловічої культури. Деякі з чумацьких пісень, вони доволі таки гарно це, це демонструють. А як давно існує ваш гурт? Ой, з, офіційно, по-моєму, з 83-го року. Це вже страшне сказати. А яку пісню ви для нас підготували сьогодні? Ми обрали пісню з дуже цікавим сюжетом. От якраз оце зразок такої, знаєте, ну, енергійної, простої. Один з варіантів образів чумака, хитрого. Це сюжет, який розказує про те, як чумак намагається, нічого не зробивши влітку, забезпечити своїх волів їжею. Тут в пісні от якраз такий ради Зуючи такі моменти присутні, що треба таки самому піклуватися про своє господарство, тоді все буде в порядку. Дуже вдячна вам, пані Галина, за інтерв'ю і з нетерпінням чекаю виступу гурту «Маравський шлях». Ой, коси в мого жих та йолузі сігіну. Субтитры сделал 
Ехетя, Охе смеся, смеся, Тай превражи сыну. Ой, за смех эту небу луне. За смех то Подобалося? Якщо так, не забудьте підписатися на канал, залишити лайки та натиснути на дзвоник, для того, щоб першими бачити наші нові відео. А ми йдемо далі на зустріч чумацьким перешкодам.